Waziri wa Utalii Najib Balala amelalamikia kupungua kwa shughuli za utalii hali ambayo imeleta changamoto katika kuimarisha sekta hiyo katika eneo la pwani na nchini kwa jumla na huku haya kiarifiwa hudumu katika ufuko wa bahari eneo la Diani wamesema kwamba wanahisi kutengwa mwanabari wetu Tobias Chanji ana ripoti akiwa Mombasa Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kituo cha habari za utalii, Balala amesema kuwa lengo la kupata utalii milioni tano kufikia mwaka 2030 litatimia tu ikiwa shughuli za utalii zitapewa kipaumbele. I observed when visitors come to our country, most of them want to do so many activities but they are not there. We are lacking activities both in Mombasa but in the country. Ameongeza kuwa tayari wizara yake na shirikiana na shirika la huduma kwa wanyamapori nchini na wahudumu wafukwe kuimarisha utalii. We are now working with the beach operators. We want the beach operators to have order so that they can have their own livelihood and we can have respect for visitors who step on the beach. Lakini alipokuwa akisema haya, wahudumu hawa katika kaunti ya Kwale walikuwa wanalamika kubaguliwa na serikali za kaunti na ile ya kitaifa. Iyo, iyo kwa sababu ya ukarimu wetu tumekuja tukapata more than four times being the best beach uh, in Africa. Lakini ukiangalia ukitembea katika ufuo hata ile kitu ambayo tunaita ni dust beach ni kuokota takataka hamna. Tumepigia na upato serikali watuwekee mwisho na shangai ile budget ambayo wamepitisha wameka kama milioni milioni nne ambao ni uvujaji wa pesa kwamba wanataka kununua kwamba wanataka kununua dust beach nane tu. Lakini tunashindwa kuwa mvuvi atambuliki mahali pa kuishi au mahali pa kukaa na kufanya kazi yake. Huu nungwana. Hii ni kitu ambayo ina makuru na ni kitu ambayo inaudhi sisi wavuvi na tumeshikilia hili gurudumo lote hili la beach operators wote kwa sababu mvuvi ndiye kiini cha hawa wengineo wote Tobias Chanji KT News Mombasa Na mbunge wa Malindi Aisha Jumwa sasa nakabiliwa na pingamizi kubwa kutoka kwa wafuasi wa chama cha ODM ambao walifanya maandamano kukemea kile walichokitaja kuwa dharau la mbunge huyo kwa chama hicho na kutangaza kwamba anamuunga mkono naibu wa rais William Ruto wamesitiza kwamba wao bado wako imara katika chama cha ODM na wakamtaka Bijumwa kuondoka peke yake anajiri wiki moja tu tangu Bijumwa kupuzilia mbali mbunge wa Suna Mashariki Junet Muhammad amba alitishia kufuta wanachama wake katika tume ya kuajiri wafanyikazi wa bunge na kusema kwamba hata badili msimamo wake katika kumuunga mkono Ruto. Sisi kama wana ODM Malindi. Wakirekoto wa ODM Malindi. Kilizo tuleta hapa ni jambo moja tu. Charo yeah. hata ukusimama mpaka mama Isa Jumwa tukamuingiza bunge. Yeah. Leo hii tunapokea ujumbe kwa kila kwa kila kona ya Malindi. Yeah. Ya kwamba mama alikuja na mugeni makamu wa rais ya kwamba tata muunga mkono 2022. Bwana hakumuunga mkono mwaka huu. Bwana hakumuunga mkono akaenda na jubili. Leo hii mama nazunguka na kusema yeye binafsi ata mkono sisi kama ODM tungependa mama aje ground uwanjani ODM aseme nimehama nimeenda kwa makamu wangu tutakubali tukiangalia mama tumempigania ameingia pale baadaye bada, anageuka anaanza kututusi miezi sita miezi sita ijaisha mwenzake alichukua karibu nusu, mwaka moja amefanya maendeleo kadhaa yeye ameingia hakuna kitu tunaona yeye kazi yake ni kutangatanga tu kutoka huku kuendelekea huku na tu leo yanafanya nini hmm. haya Katibu mkuu wa kotu Francis Atuoli amekashifu vikali hatua ya serikali kuongeza kodi ya asilimia moja kwa wafanyikazi bila ya kuwashirikisha. Atuoli vile vile ameunga mkono agizo la Rais Uhuru Kenyatta la kutathmini mali ya wafanyikazi wa umma. Naye katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi katika sekta ya sukari Francis Wangara alipendekeza kuharibiwa kwa sukari yote iliyo na madini hatari ili sukari mpya isiyo na madhara itengenezwe. Viongozi hao walisema haya katika kanisa Katoliki la St Christopher Chumbi county ya Machakos Kwa ajili watu wake hawawezi wa sukari 
hawa watu wa corruption wanaenda kwake wanamwambia ukitaka kujenga kila nyumba kila mfanyikazi atoe 1%. Na yeye ajaongea na sisi ingawa yeye sana overall waka number 1. Aje tumueleze kutoa 1% kwa mfanyikazi ambaye amefinyika na taxi ingine njia mzuri ni hii. We must negotiate with the government. Cannot raid our salaries without negotiations. Lazima tukete na yetu mueleze ndio tunaunga hii mkono. Pesa zitapatikana kwa njia hii. Kuna watu wake wengi. Juzi tumeona kwa gazeti mabilioners. Badala ya kumuumiza mfanyikazi achukue pesa kutoka kwa hao mabilioners. Hao watu wa press wanawajua. Wengine iko nao katika ofisi. Ni wale wa korofi wa hapa kwetu. Wakaona ni njia nzuri ya kupata pesa kwa sababu hii sukari ni kama inapeanwa bure. Wanachifanya kwamba wamefanya oda na ile sukari inakuwa dumped inatupwa. Kwa hivyo Kenya imekuwa ni kama dumping ground ya kutupa hiyo sukari hapa. Na hiyo sukari vile imesemekana iko na chemicals ambazo sio nzuri sana kwa mwili ya binadamu. Naomba serikali ichukue hatua hii. Tutafumilia kukosa sukari kwa muda lakini sukari yote ambayo iko iwe destroyed. Yaribiwe yote, watengeneze sukari fresh ndio tuweze kukunywa sukari na roho moja. Na mwathiriwa mwingine wa ajali ya ndege ya shirika la Fly Sacks alizikwa hapo jana katika kaunti ya Bungoma. Waziri wa Gatuzi Eugene Wamalwa ambaye alikuwa miongoni mwa mbelezaji katika mazishi ya Robinson Wafula amewahakikishia jamaa za waathiriwa kwamba serikali itachapisha ripoti kuhusu kile kilichosababisha ajali hiyo na kuachukulia hatua kali watakaopatikana na utepetevu. I wish on my own behalf and on behalf of the ministry to take this opportunity to convey our deepest condolences to you and your family. Familia ambazo zilipoteza wapenda wao wana haki ya kikatiba kujua na kupata habari ni nini ilifanyika. And I want to assure you that hiyo ripoti lazima ikikamilika uchunguzi ukikamilika lazima ukweli wa mambo ujulikane ikipatikana labda ya kwamba there was something to do with the aircraft ambayo it was not uh, it affected the safety of the passengers then the company will be held responsible Cheche za maneno zilishuhudiwa kati ya wabunge upinzani katika kaunti ya Kwale kuhusu salamu kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga na hatua ya baadhi yao kumuunga mkono naibu wa Rais William Ruto Tobias Chanji na taarifa zaidi Ulikuwa wakati wa makaribisha naibu speaker wa bunge la kaunti ya Kwale Andrew Mlei ambapo viongozi na wabunge wa upinzani waliwakashifu wenzao ambao wameanza kumunga mkono naibu rais William Ruto katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2022 wakisema kuwa wanafanya hivyo kwa manufaa yao ya kibinafsi Naomba viongozi waheshimu vyama vyao vilivyowapitisha katika bunge ama katika cheo walichonacho. Wananchi walipokupigia kura wamejua wanakupigia kura uko chama fulani. Kama wewe hutaki kufata mambo ya chama chako ungesimama bila chama. Na Dori aliposimama kuzungumza alimjibu Zuleha akisema kuwa ajenda ya Raila kuhusiana na salamu zake na rais ni ya manufaa ya kibinafsi. Vile vile alipinga madai ya kununuliwa. Lakini tusiji hapa kuambizana, sijui wale watu wanarukaruka, watu wanafanya nini, uwewe baki uliko na sisi tutabakia kule tuliko. Hakuna mtu analazimishwa kuwa na rafiki. Vile watu wanasema, wamepawa brown envelope, sasa na wesu lete yo white tuchukue, shida yiko hapi. Madai ya Dori aliungwa mkono na mbunge wa Kinango Benjamin Tayari na mwenzake wa Matuga Kasi Mtandaza. Sasa sisi tutakuwa tunajivita kila mahali tukienda tunasema oh baada ya 2022 wale waliohama wataanguka. Mimi nataka nikwambie ndugu yangu 2022 mimi nitarudi kwa kiti. Na maendeleo yanatoka kwa serikali. Ukweli tutakuwa tumefanya kosa kubwa. Tutakuwa tumepotosha watu wetu ikiwa siasa zinazokuja tutakuwa bado kwa upande wa upinzani 
Speaker wa bunge la Kwale Samirua akawatadharisha wapiga kura dhidi ya kuachagua viongozi wasio na malengo kwa umma. Akaongeza kuwa hamna haja ya kuomba maendeleo huku mbunge wa Tiati William Kamket akiwataka wakazi kuunga mkono salamu za uhuru na Raila. Sio kutuambia tumeenda kuunga mkono huyu na huyu. Hapana, sisi hatuendi kuomba mtu yoyote kutuletea maendeleo. Sisi tumechagua wajumbe wa kitaifa wakakae bunge kule wajadili wapitishe bajeti walete miradi kwa constituency zao sio kwenda kupigia mtu magoti ati kwa sababu kuna maendeleo msiende njia nyingine ambayo itawapeleka upinzani kaeni rada muona vile baba ameenda muona vile baba ameenda hapo wapi hapo wapi Hapo wapi? Sasa, alafu. Ebu, 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 ngalia hapo mzuri. Kuna hesabu inahesabiwa hapo, hapo, hapo. Na maneno inakorogwa. Maneno inakorogwa katika hii ya mbuli ya Kenya. Mzuri, maneno mzuri. Na nye, vile mmeka upinzani miaka nyingi. Huu ni wakatu wenu wakua serikali. Na msikubali manana mengine ati kupeleka nyinyi hii na mna hii. Aa. Watu wa msikubali msiende kutanga tanga ovyo ovyo na mna hii. <laughs> Tobias Chanji, KT News, County ya Kwale. Na mtazamaji tupate mapumziko mafupi sana na kisha turejee na taarifa zaidi usiene mbali.